नमस्कार साथियों मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी दिशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है जहां पर अभी हमारी आयोग की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके तीन आयोग अभी आपको कंप्लीट करवा चुका हूं एक आपका है मानवाधिकार आयोग एक है आपका महिला आयोग और तीसरा है आपका नीति आयोग ये तीन आयोग में कंप्लीट करा चुका हूं जिनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है और आपको देखा होगा आपने कि जो जो अभी 2020 का नया सिलेबस है उसमें भारत का जो निर्वाचन आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग ये दोनों दिए हुए हैं तो मैं आज दोनों को एक साथ ही कंप्लीट करा दूंगा ठीक है और जो यहाँ पे जो बात हुई है कि भाई 2020 को जो हम लोग फ्री मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वाले बच्चों को तो उनको अभी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा कि वो कैसे मिलेगा चलिए दोस्तों फिर आगे शुरू करते हैं बात करेंगे भारत एवं राज्य निर्वाचन आयोग की जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलिए भारत निर्वाचन आयोग अब देखिए क्या होता है मैं आपको एक बात बता देता हूं कि किसी भी क्षेत्र देखिए ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ये आप जो नोट्स बनाएंगे ये आपके आगे मेंस में आपको थ्री मार्कर्स में भी काम आएंगे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वहां पर होने वाले कार्य पारदर्शी हो और अगर वह जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तो उसका पारदर्शी और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है ठीक है भारत में निष्पक्ष शासन की स्थापना हेतु निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी उन्नीस में किया गया ठीक है दोस्तों तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन यहां से ये बिल्कुल डेट पूछे पूछते ही पूछते हैं निर्वाचन आयोग में ठीक है इसलिए प्रत्येक वर्ष पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है ये आपको बिल्कुल रट लेनी है पॉइंट्स बना लेने निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग जो है संविधान का जो भाग है पंद्रवा आर्टिकल 324 से तीन में दिया गया है और ये एक संवैधानिक निकाय है ठीक है मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक संवैधानिक निकाय होते हैं सांविधिक निकाय होते हैं ये संवैधानिक निकाय है 25 जनवरी उन्नीस को निर्वाचन आयोग का गठन होता है और भारत में पहला आम चुनाव उन्नीस सौ मतलब ये देखिए अभी यहां पर गठन हो गया तो गठन होते ही वहां पर चुनाव हो जाते हैं तो कहीं कहीं पर उन्नीस दिया रहता है तो उन्नीस आपको लगा देना है उन्नीस ऐसा दिया है तो वो भी आपका सही होगा ठीक है भारत में निर्वाचन आयोग की स्वर्ण जयंती 2010 में मनाई गई अब आप देखिए जब बात यहां पर हो रही है इंक्यावन में ये बन गया मतलब इंक्यावन में इंक्यावन से बावन एक साल हो गया तो जब 2010 हुआ तो जो निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग की स्वर्ण जयंती 2010 में मनाई गई थी तो कब मनाई गई होगी भाई पच्चीस जनवरी दो को मनाई गई होगी निर्वाचन आयोग का पहला सदस्य मतलब निर्वाचन आयोग में क्या होता था ये देखिए निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्य एक सदस्यीय जो आयोग था ये इसमें पहले एक ही होता था ठीक है और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इसको तीन सदस्यीय कर दी गया ठीक है तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन जी थे ठीक है एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो है ये पहले एक सदस्यीय था मतलब इसमें एक ही निर्वाचन आयुक्त तो होता था और बात खत्म हो जाती थी लेकिन भाई जैसे जैसे आपको मालूम है कि भाई बड़ा काम है बर्डन ज्यादा होता होगा तो इसलिए उन्होंने तीन सदस्य उसको त्री सदस्यीय करा त्री सदस्यीय कब कर दिया 1993 में 1993 में इसको तीन सदस्यीय आयोग कर दिया गया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते थे और उनके अलावा दो निर्वाचन आयुक्त और होंगे ठीक है तो ये हो गए भैया आपके तीन सदस्यीय हो गए ठीक है तो अभी जो है देखिए मैं इसमें तथा दो निर्वाचन आयुक्त होंगे इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई टीएन शेषन है ठीक है टीएन शेषन थे मतलब उस समय जब 93 जो बना था 93 में जब ये त्रि सदस्यीय हुआ था तो उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे टीएन शेषन थे तो यह आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है टीएन शेषन काफी चर्चा में भी रहे अगर बात होती है निर्वाचन आयोग की तो नाइनटीन में जब ये त्रि सदस्यीय हो गया था निर्वाचन आयोग तो उस समय के निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे टीएन शेषन थे चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अब आगे और भी मजा आने वाला है आप लोगों को देखिए यहां पर वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी हैं ठीक है तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए है ना सुनील अरोड़ा अरोड़ा जी हैं जो निर्वाचन आयोग के तेईसवें अध्यक्ष हैं या अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त तो कौन है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसका आंसर क्या होगा सुनील अरोड़ा 
ये कौन से नंबर के हैं तो भैया ये तेईसवें नंबर के हैं ठीक है और इन्होंने ओम प्रकाश रावत जी के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है ठीक है तो ओम प्रकाश रावत जी के मतलब मतलब ओम प्रकाश रावत जी होगा ट्वेंटी सेकेंड तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाईसवें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे या सुनील अरोड़ा ने किसका पदभार ग्रहण किया है तो ये ओम प्रकाश रावत जी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अशोक लवासा जी एवं सुशील चंद्र जी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ठीक है अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो भाई अभी नया नया ताजा ताजा पूछेंगे आपसे तो अशोक लवासा जी और सुशील चंद्र जी इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए चलिए मित्रों नियुक्ति की बात करते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है बिल्कुल होती है मैंने आपको बताया हुआ है अभी तक मैं ये चौथा आयोग है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें आपको मालूम होगा कि सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है लेकिन मात्र और मात्र सिर्फ नीति आयोग एक ऐसा है अभी चार महीने जो पढ़ाए हैं नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा प्रधानमंत्री उसमें राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं उसमें सारा का सारा खेल किसका होगा प्रधानमंत्री जी का होगा उनका कार्यकाल अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं इनका कार्यकाल छह वर्ष या पैंसठ वर्ष होता है इनकी इनका जो मासिक वेतन है एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है और यह वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है कितना वेतन होता है इनका नब्बे हजार संचित निधि क्या होती है देखिए जो फंड वगैरह इकट्ठा करती है ना गवर्नमेंट उस फंड में से इन लोगों को पैसा दिया जाता है मतलब आपके कैग के जो ऑफिसर होते हैं कैग को दिया जाएगा पैसा है ना इनको दिया जाएगा तो ये ऐसे ही चलता है पूरा मतलब ये जो आपका फंड इकट्ठे होते हैं सरकार के पास जो फंड इकट्ठे होते हैं उसमें से इनको सैलरी दी जाती है और उसी को हम संचित निधि बोलते हैं आप इतना समझ लीजिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे ध्यान रख लीजिए संचित निधि क्या है जो फंड इकट्ठे होते हैं उसमें से सरकार जो पैसा देती है वो संचित निधि के अंतर्गत आता है ठीक है अब देखिए यहां पर ये देखिए राज्य निर्वाचन प्रणाली में चूक एवं अनारण देखिए मैं इसको पहले ही ऊपर अच्छे से आपको बता दूं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करेंगे अब राज्य निर्वाचन जो हमारा इंडिया का निर्वाचन आयोग जो था भारत निर्वाचन आयोग उसकी बात हम कर चुके हैं कि वहां पर क्या क्या पॉइंट है और वहां पर कैसे क्या चीजें हो रही है कौन निर्वाचन आयुक्त है ठीक है उसके दो सदस्य कौन है पहले कौन था यह सारी बातें हम कर चुके हैं अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में और फिर दोनों के साथ में इकट्ठी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो देखिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात अब यहां पर हम करेंगे तो भाई देखो ये राजू हो गया यहां पे राज्य निर्वाचन प्रणाली में चूक एवं अनिरंतरता पाई गई जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नियम चुनाव मतलब नियमित चुनाव हेतु संसद में एक अधिनियम पारित करवाया तिहत्तरवा और चौहत्तरवा संविधान संशोधन था वो ठीक है उन्नीस के अधिनियम के अंदर संशोधन हुए तिहत्तरवे जो तिहत्तरवा संशोधन था वो था आपका पंचायती राज के लिए और पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाया गया और चौहत्तरवा जो था उसके अंतर्गत नगरीय निकाय को संवैधानिक निकाय बनाया गया तो ये आपको याद रखना है कि भाई जब राज्यों की बात वहां पर आई तो राज्यों की बात जब आई तो 1992 में वहां पर संविधान में संशोधन किया गया 1992 में और तिहत्तरवा और चौहत्तरवा हुआ तो तिहत्तरवा जो होगा ये पंचायती राज की बात करेगा और चौहत्तरवा जो होगा ये आपके नगरी निकाय की बात करेगा ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद दो के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है ठीक है अनुच्छेद दो के ये इसका क्वेश्चन 2019 के प्री में से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपको यकीन नहीं है तो प्री के आप 2019 का प्री का पेपर उठाकर देख लीजिएगा अब देखिए दो के की बात हो रही है जिसमें तिहत्तरवे संशोधन में पंचायत चुनाव का उल्लेख दो के 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 अंतर्गत ही किया गया है तथा नगरीय निकाय का उल्लेख चौहत्तरवे जो जो संशोधन है उसका उल्लेख दो सौ जी के अंदर किया गया है तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि उसका जो उल्लेख है वो जेड जी के अंदर किया गया है और पंचायती राज को तो दो के में ही किया गया है अच्छा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी एक फरवरी उन्नीस को ठीक है एक फरवरी उन्नीस को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले ठीक है ऐसे भी आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की मतलब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे एनबी लोहानी थे ये जब हम मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ ही लेते हैं तो ये आपको याद हो गई होगा जिनका कार्यकाल पंद्रह फरवरी उन्नीस से लेके सोलह फरवरी दो तक था तो नाइनटी से सिक्स ईयर्स 2000 हो गया है ना मैंने आपको बताया था ना छह इनकी इनकी जो इनका कार्यकाल छह वर्ष और पैंसठ वर्ष होता है ठीक है वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त भैया बात होगी तो भाई बसंत प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने 
आर परशुराम जी के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है तो अभी रिसेंट में कौन है बसंत प्रताप सिंह है किसके किसकी जगह पर आए थे ये आर परशुराम जी की जगह पर ये आए थे ठीक है अब यहां पर एक चीज और देखिए ये एक सदस्य आयोग है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश से राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है ठीक है एक प्रथा चली आ रही है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बन रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जा रहा है और यह बात आप ध्यान रखिएगा जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात होगी तो वहां पर जो नियुक्ति है वो नियुक्ति की जाएगी आपके राज्यपाल द्वारा अभी वर्तमान में हमारे राज्य चुनाव आयुक्त कौन है बसंत प्रताप सिंह जी है और इन्होंने आर परशुराम के स्थान पर पदभार को इन्होंने ग्रहण किया है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी लाइक कर दीजिए अभी लेक्चर और बचा हुआ है लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार आप लोग है ना वीडियो देख लेते हो पूरा वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो अभी देखते रहिए क्योंकि देखिए उसमें क्या है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तुरंत लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए अभी कर दीजिए और अभी देखिए अब आगे हम बात करते हैं इसमें यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी अभी देखिए दोनों अपन ने कर लिए राष्ट्रीय मतलब आपका भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग दोनों की हमने बात कर ली थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं वहां पर एक स्तर मतलब एक राज्य मतलब एक एक ही बंदा था पहले उसके बाद क्या होता है त्रिस्तरीय हो जाता है मतलब वो त्रिस्तरीय नहीं मतलब तीन सदस्यीय हो जाता है पहले एक सदस्यीय रहता है फिर तीन सदस्यीय हो जाता है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और आपके दो है ना दो निर्वाचन आयोग मतलब दो निर्वाचन आयुक्त होंगे और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा बात करेंगे जब राज्यों में तो एक फरवरी एक फरवरी को गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले एक फरवरी 1994 को इसकी स्थापना हो जाती है स्थापना होने के बाद पहले कौन रहते हैं बीएनबी लोहानी जी रहते हैं उसके बाद क्या होता है सब कि ये भी एक सदस्य होता है और ये जो होता है ये मेनली कौन होते हैं आई बनते हैं अभी वाले जो है हमारे चुनाव आयुक्त उनका नाम है बसंत प्रताप सिंह जी और आर परशुराम जी के स्थान पर ही आए हैं और फिर और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इनके जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल जी द्वारा की जाती है चलिए अब आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है भैया तो यार देखो कार्य पहले और एक इंपॉर्टेंट बात है स्टार लगा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा एवं शर्तें राज्य विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित की जाती हैं कि वो क्या क्या सेवा देंगे क्या क्या शर्तें मतलब उनको माननी पड़ेंगी उनकी सैलरी क्या रहेगी उनका उनका काम क्या रहेगा ये सारा का सारा एक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है ठीक है और इसको लागू कौन करेगा इसको लागू करेंगे राज्यपाल जी जैसे आप देखो सेंटर में जब कोई सेंटर से रिलेटेड आयोग होगा तो भैया उसका मेन आदमी कौन होगा राष्ट्रपति जब राज्य की बात होगी तो राज्य का मेन आदमी कौन होगा भाई वो होगा राज्यपाल हमारे राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन जी हैं लेकिन लालजी टंडन जी की अभी तबियत खराब है तो लालजी टंडन जी की जगह काम कौन कर रही है आनंदी पटेल कर रही है यह क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे आ जाए लेकिन नहीं मालूम होगा आप वैसे तो मालूम होगा आपको भाई पीएससी की तैयारी कर रहे हो सब चलो निर्वाचन आयोग का अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से चालू हुई निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम कार्य राज्यों में परिसीमन करना होता है ठीक है अब इसको ये जरूरी है इसको समझो आप ठीक से परिसीमन करना होता है प्रत्येक दर्श दस वर्ष के बाद जनगणना के आधार पर इसके लिए परिसीमन जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है और इसके लिए क्या हुआ था परिसीमन आयोग का गठन किया था जिसका अध्यक्ष क्या होता है मतलब देखो दस साल में परिसीमन होगा ठीक है दस साल में क्या होता है मतलब आपका जो दस साल में जनगणना होती है जनगणना के बाद भाई किस एरिए में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई क्या हो गया उस हिसाब से फिर क्या होगा आपके जो राज्य है राज्य के अंदर जो आपकी सिटीज है सिटीज के अंदर भी आपकी जो विधानसभाएं हैं विधानसभाओं के अंदर भी आपके जो वार्ड बने हुए हैं तो वार्ड लेवल के अंतर्गत आपके होते हैं परिसीमन ठीक है तो जो परिसीमन है परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था उन्नीस को हुआ था अच्छा इनका अध्यक्ष जो होता है ना वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है यहां पे ठीक है ये आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये इसका परिसीमन मतलब जो परिसीमन जो होगा परिसीमन का ये जो विभाग होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ठीक है अब बात करते हैं अन्य काम की जो इसका नाम है निर्वाचन आयुक्त उस निर्वाचन आयोग उससे आपको समझ में ही आ रहा होगा समझ में ही आ रहा होगा कि भाई चुनाव करवाना अब कौन कौन के चुनाव करवाता है ये राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लोकसभा के राज्यसभा के विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव ये सारा चुनाव किस कौन करवाते हैं ये ये आपका करवाता है निर्वाचन आयोग इसमें प्रधानमंत्री नहीं लिखा हुआ है इस बात को ध्यान रखना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं करवाता ध्यान रखिएगा इस बात का आप चुनाव की तिथि निर्धारण करना है ना मतलब ये तुला राशि हो गया यहां पे चुनाव के लिए जो आपके कुल राशि है 
इसको अवॉइड कीजिएगा सर थोड़ा है ना ये क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी ये क्या होता है चुनाव के लिए जो आपका राशि इकट्ठी होती है आपकी निर्वाचन आयोग द्वारा जो राशि इकट्ठी की जाती है उसका खर्च देख दाख के करना है मतलब उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं अनावश्यक खर्चा चल रहा है ये सारी चीज भी किसका काम है देखना चुनाव आयोग का है आचार संहिता लागू करवाना और उसे सुचारू रूप से पालन करवाना मतलब आचार संहिता लगी है तो उसका सुचारू रूप से पालन करवाना का काम भी जो है ये चुनाव आयोग का है जो आपने देखा होगा जब आचार संहिता लग जाती है ना चुनाव के पहले तो पुलिस घूमती है तो पुलिस की गाड़ी में आप देखो देखोगे तो एक निर्वाचन आयोग का अधिकारी बैठा रहता है ठीक है उसके अंदर एक अधिकारी बैठा रहेगा या उनकी टीम का कोई मेंबर जो है वो उसके अंदर होगा ही होगा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना मतदाता पत्र तैयार करवाना और चुनाव चिन्ह का आवंटन करना यह काम किसका है भाई यह काम है आपके निर्वाचन आयोग का चलिए आगे बात करते हैं कुछ जानने योग महत्वपूर्ण बातें देखो अब महत्वपूर्ण बातें जानने योग प्रथम मतदान देखो पहले क्या होता था सर्वप्रथम मतदान जो है इसकी जो अनिवार्य मतलब अनिवार्य आयु जो थी ना इसकी 21 वर्ष थी दोस्तों ठीक है इकसठवें संविधान संशोधन में 1988 के बाद आयु की जो सीमा है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1889 में समस्त भारत में इसको लागू कर दिया गया था तो अगर ये बात आपसे क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष जो है आपकी ये मतदान करने की जो आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी थी तो उसका आंसर होगा 1989 ठीक है निर्वाचन के समय उपयोग में लाई जाने वाली स्याही को क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट ये क्वेश्चन आता है ठीक है सिल्वर नाइट्रेट होती है उस मतलब स्याही जो है ये वैसे तो साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका पर निर्वाचन आयोग आपको दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है वो स्याही जो रहती है उसका साइंटिफिक नेम सिल्वर नाइट्रेट है ठीक है देखो अब यहां पर ईवीएम की बात हो रही है ये देखिए मिट गया है मैं आपको फिर भी मैं आपको समझा देता हूं ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना ये 1982 में हुआ था केरल राज्य में ठीक है अब निर्वाचन आयोग की बात ये यार तो देखो ईवीएम भी यूज होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है और तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है केरल राज्य में हुआ था और यह बावन बूथों पर इसका चुनाव हुआ था मतलब इसका यूज हुआ था ठीक है मध्य प्रदेश में नाइनटीन में ईवीएम मशीन का यूज हुआ है पांच विधानसभाओं के अंदर ठीक है ठीक है और जो गोवा राज्य है वो पूरा मतलब 1999 में एक ऐसा राज्य जिसके अंदर पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का यूज हुआ था तो वो राज्य आपका कौन सा था गोवा तो सबसे पहले भाई जो यूज हुई ईवीएम मशीन वो हुई आपकी केरल में ठीक है लेकिन कोई ऐसा राज्य जिसमें पूर्ण रूप से यूज हुई तो वो ही आपके गोवा में और 1998 में ईवीएम मशीन यूज कहां पर हुई है आपके मध्य प्रदेश में ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं अच्छा अब ये देखिए भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल ठीक है अब जब बात यार देखो साहब आप निर्वाचन आयोग पढ़ ही रहे हो तो सारा ही पढ़ लो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये दो भाई अलग अलग हैं नाम एक जैसे हैं लेकिन ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं ठीक है मार्क्सवादी अलग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है बहुजन समाज पार्टी है ना सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी वाली है ना नेशनल पीपल पार्टी अलग है समाजवादी पार्टी अलग है तो ये जो पार्टी है इन पार्टियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है मतलब भारत में इस मान्यता ये जो पार्टियां हैं भारत की मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ मेरा वीडियो होता है यहां पर खत्म मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा जो हमारा दिशा अकेडमी है यह आपको टेलीग्राम ग्रुप भी है इसका इसका आपका फेसबुक ग्रुप भी है और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं तो तीनों की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो आप वहां से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं अब मैं आपको से बात करता हूं जो मैंने आपको बोला था एमपीपीएससी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो फ्री नोट्स प्रोवाइड में करने वाला हूं तो उनको फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे उसके लिए अब मैं डिटेल दे देता हूं देखिए सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा लाइक करने के साथ साथ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है एमपीपीएससी 2020 बस आपको इतना कमेंट करना है उसके बाद में आपके जो कमेंट होगा उस कमेंट पे आपको एक नंबर दूंगा उस नंबर पे आपको एक दो और ये तीन ये तीन स्क्रीनशॉट उस नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करने जैसे ही आप नंबर पे सेंड करेंगे आपको इमीजिएटली हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा जिसमें आपको 
प्रारंभिक परीक्षा 2020 का मटेरियल हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे और वहां पर डेली बेसिस पे क्विज भी होते हैं जो आपके जो आपकी जो परीक्षा है जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपको बहुत उपयोगी होंगे सात बजे शाम को क्विज होता है नौ बजे क्विज होता है दस बजे क्विज होता है ठीक है हर मतलब संडे को हम लोग वहां पर आपका वीकली करंट अफेयर्स का क्विज रखते हैं तो उसमें क्विज बहुत सारे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है दोस्तों तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं जय हिंद जय भारत